yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici. Très bonne vidéo, jour J, jour de match final. Mais qui dit, qui dit euh, finale dit bien sûr slip de finale. Hein, là, la classique. Là, on a 10 minutes de retard à cause de Steve Lefebvre qui est arrivé en retard. Rendez-vous à 30, à 29, il est encore sous la douche. Merci Steve. Du coup, je loupe ma, ma, ma mobilité, je loupe l'échauffement, je loupe tout. Donc, euh, je vais perdre ce match. Voilà. Je le dis clairement à cause de Steve Lefebvre, mon sixième du coup, qui a passé sixième meilleur pote. <rire> bon voilà, non c'est vrai qu'on est un petit peu en retard. Ici c'est l'usine, hein, l'hôtel, c'est l'usine. Au petit déj, il y a 100 000 personnes, ascenseur, faut attendre je pense un quart d'heure avant d'en avoir un. Euh, un peu relou, je t'aime bien dans le Airbnb, je vous avoue. Bon voilà, euh, on va quand même pas se plaindre parce que l'hôtel est gratuit. <rire> Mais bon voilà, du coup je cours un petit peu là, je fais un peu mes petits trucs, euh, tranquille quoi. Donc voilà les breakers, on se retrouve à 11h pour la finale, même avant j'imagine je, je, Baptiste Dupont. Pour mobilité tout ça, pour montrer un peu ce que je fais quoi. Bon après je pense que les gens savent ce que je fais mais euh, bon quand même montrer un peu. A tout de suite. Encore une vie de sauver aujourd'hui. Bon, j'ai sauvé une vie. Il y a une dame de l'accueil qui travaillait et elle a reçu un petit choc. Il y a un truc derrière elle qui lui a tapé la tête. Et j'ai vu le truc et bon, je me suis dit, bon, on va avoir un, un petit bleu quoi. Et en fait, pas du tout. 45 secondes après, je rentre dans la tente et en fait, elle s'écroule par terre et elle convulse. Et il y avait les, la sécurité à côté, enfin à 3 mètres quoi. J'ai dû les appeler trois fois, ils étaient un peu sourds. Et, et du coup ils sont venus et ils l'ont, enfin je, je l'ai indirectement sauvé. Et, euh, et, et, ce, euh, et, et tout le monde est en train de me remercier et tout là. Hein, et ça à 5 minutes du match. Voilà, donc euh, j'espère que ça va suivre avec le match quoi. Une bonne action et puis après on gagne quoi. Voilà, le karma. Me remercier le karma. J'ai le mot. Je vis que sur le karma de toute façon parce que bon, mystiquement je ne peux pas gagner. <rire> Petite blague. Bon allez c'est parti hein, 5 minutes avant le match. Allez, c'est parti. La finale contre Kenny, ma bête noire. Au service. Allez, 15-40 là. On sait très bien que c'est très important de marquer les balles de break contre Kenny. Ouais, je suis un peu loin de ma ligne là. Allez. Ouais, très bien ça. C'est un schéma de jeu que j'ai beaucoup fait à Oeiras en début d'année contre lui. Ça avait bien marché. Donc on va voir euh, pourquoi pas le, le refaire quelques fois sur euh, aujourd'hui quoi.
Allez, alors je sais plus si j'ai dit dans la vidéo, Ikenia a joué 3 heures hier, donc j'imagine que ça doit tirer un petit peu et euh, que le début de match peut être euh, bah, le temps de se mettre en jambes, etc. Ça peut être dur, donc euh, à moi de, de bien distribuer le jeu. Ouf, oh là là, ouais. Enfin, en tout cas, je suis bien en jambes là, c'est bien. Ouais, super. Allez, 3-1. Et je sais qu'il va, il va se mettre dedans. Je sais qu'il va jouer de mieux en mieux. Je commence à le connaître maintenant par cœur. Je me fais souvent débraquer. Quand je le joue, je le break. Et en général, il me débreak rapidement. Donc à moi d'essayer de, de que ça se produise pas aujourd'hui. Ouais, très bien ça. Allez. Bien agressif, c'est bien. Petit service volé. Allez, 5-2. Balle de 7. Allez, 7. 6-2, je l'ai paqué deux fois, il n'a pas débriqué. C'est pas vraiment le, le schéma habituel de nos matchs. Mais... Euh, allez, à voir sur le second set comment, comment il réagit. Il a fait quelques petites fautes là en ce début de, en ce début de set. En ce début de match, pardon. Ah, elle est belle, elle est belle. Ouais, c'est bien ça, hein. j'y vais, je prends l'initiative. Allez, ouais, il m'a servi. Vous avez vu, hein. les zones touchées, la balle qui fuit un peu du cours, qui rentre dans le cours en slice, c'est euh, imparable. Hum, mmh, pas très bon passing ça. Un peu trop, pas assez plongeant. Allez, petit chip, non, petit chip and charge, on n'y est pas allé. Ouais, super ça. Allez, faut finir. Ouais, focus jusqu'au bout. Très bien, ce petit coup droit en avançant là. Ouais, bien couvert. Bien joué. Allez, 3-2 pour lui. Important de garder son service. Allez. Ouais, c'est bien. Je le fais courir, je distribue bien avec mon coup droit là. Ouais, super ça. J'y vais, je prends l'initiative, c'est bien, ça a les 0,30. Un truc à faire là. Ouais, apparemment non. 
Oh là là, quel demi-volet incroyable. Oh, magnifique. Allez, 4-4. croisé à plat, il m'embête beaucoup avec ça et balle de 7 pour lui ah. ah dur 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 parce que je me sens euh... je sens que je joue bien je sens que je joue bien, je sens que je fais les bonnes choses et, et malheureusement bah sur un jeu de service sur un break ça le fait pas et une break allez faut tenir les jeux de service là. Faut essayer de briquer aussi. Allez. Pas réussi à la claquer. Allez, on se remet dedans. Oh, elle est belle. Ouais, c'est bien ça aussi, les amortis là. Allez, 0,30. Mais il colle le filet, mais la pression, il est grand. Il a de l'envergure. Et il me fait rater. Il me fait rater. Après, j'aurais pu lober là. Super ça. Ouais, balle de break sauvé là. Super. Allez, 40 a. Allez, faut s'en sortir de ce jeu-là. Super. Allez, 3-3. Je souffle. Time. Très belle volée. Ouais, je peux rien faire là. Allez, 15-30, je suis en danger là. 5-4 pour lui, 15-30. Allez, Jules. Oh, elle est bonne. Incroyable. Voilà. Et 6-5. 6-5 pour lui, 15-30. Ah oh là là là, je prends l'initiative, ça paye pas. 15-42 balles de match. Allez, applique-toi. Allez, 30-42ème balle de match. Allez, faut le faire, faut le faire, faut revenir. Oh! cette balle de match et reballe de match encore ah. 
Allez, Jules. Il fait plus grand chose, la Kani. Oh. Ah, ça me sauve bien, là. Allez, balle de jeu. Pour, pour aller au tie break. Ouais. Le pas signer. Allez, tie break. Tie break, troisième, money time. C'est parti. Allez, faute. Et 4-1. Ah, elle est belle. 4-2, 5-2. Allez, il faut prendre au moins un des deux services, là. Ouais, super, Jules. Euh, J'ai lobé un poussin. Et balle de match. Et victoire on l'a fait les breakers, quatrième titre de l'année en 25 000. Super content et bravo à Kenny qui a rejoué le premier tour de Calif l'après-midi qui a gagné. Je suis sur le billard, on est en train de faire de la pressothérapie avec de la glace dans les bottes de presso. Euh, mais ça marche pas trop là, donc c'est en train de gérer ça les, les gars, les physios. Euh, bon bah victoire, comme vous l'avez vu, quatrième titre de l'année, quatrième 25 000. Je sais pas combien j'ai de classement là-bas, t'as vu non 200... euh, 276. 276, donc j'ai pris 20 places, 25 points égale 20 places. Franchement horrible, quand Bat m'a dit ça, franchement j'étais défait. Je me suis dit putain, tant d'efforts pour euh, aussi peu de places prises, mais bon. Ouais, faut prendre, hein. Comme quoi, faut... ouais, de toute façon faut les prendre parce que... Si je vais faire Roland, de toute façon, il faut gagner des 25 000. Donc, euh, 25, dès que j'en fais un, il faut aller le plus loin possible. Donc, euh, voilà, c'est bien. Mais maintenant, effectivement, si je veux monter au classement pour l'Australie, euh, bah, soit il faut que je fasse finale au moins à chaque fois dans les 25 000, soit il faut que je joue bien en challenger. Voilà. Euh, là, je joue, donc là, j'ai un day off. Bon, là, à briefing, briefing du match, peut-être. Euh, bon, déjà, 6, 3 ou 6, 2 au premier set, je le break deux fois, je crois. Euh, franchement, il n'est pas là, il est cuit du match d'hier, il a joué 3 heures hier. Ça se sent, il sert pas très bien, il fait des fautes dans le jeu. Et en fait, euh, en fait au fur et à mesure, mais comme à tous les matchs qu'on fait, au fur et à mesure, euh, il joue de mieux en mieux dans le match. Il sert de mieux en mieux, il fait de moins en moins de fautes, il court mieux. À chaque fois, c'est ça contre lui. Et donc, c'est surprenant en fait. Et, euh, et deuxième set, bon, on se suit. J'arrive pas à le briquer. Je dois être une fois 0,30. Peut-être lui aussi, je sais pas trop. Je sais plus trop. Et, euh, et il me break à 5-4 pour lui, il me break 6-4. Bon, et puis là, je me dis, bon, bah, troisième, c'est parti. Et là, je, je peine à gagner mes jeux de service, je crois. Début de troisième. Ah non, mais je suis à 0,40 sur hein, ces jeux de service, ouais, non ouais. Premier jeu de service, je suis à 0,40, je crois. Sur son jeu de service, je peux le breaker et je fais pas. Et je me dis, voilà, ça va recommencer l'histoire. Et euh, derrière, c'est moi qui ai du mal à gagner mon jeu de service, je le fais quand même. Et d'ailleurs, on se suit, on se suit. Je sais plus trop ce qui se passe dans le troisième, je pense, je pense qu'il y a des rebondissements. Et le gros truc, c'est à 6,5 pour lui, je sers. 15-40, 2 balles de match, je les sauve, avantage pour lui, je la sauve, 3 balles de match sauvées, et derrière je m'en sors, on va au tie-break, et là au tie-break, euh, et là au tie-break, il a craqué au service, il a fait peut-être deux doubles, il passait plus trop de première, alors que du, du début du deuxième au fin troisième, il servait l'acier, quoi, c'était euh, pas loin d'être retournable. et là tie-break, il a craqué au service, je trouve. Euh, et bon, normal, hein, euh, fatigue quoi. Et, euh, et moi je t'ai relâché. Comme je disais à Bad juste avant, en fait j'étais pas stressé, j'étais sûr de perdre en fait. <rire> Vu qu'à chaque fois que je le joue, bah, ça se passe, ça se finit toujours mal pour moi. En fait j'avais accepté d'avoir perdu en fait, et en fait je t'ai relâché. Et en fait du coup j'ai fait zéro double, euh, j'étais bien au niveau des jambes, euh, voilà, dynamique et tout, ça se passait bien. Ouais, non, je sais pas si c'est un point <rire> Bon voilà, du coup, bah, victoire les breakers, trop content, 7-6, 3ème, euh, 4ème victoire de l'année du coup. Euh, donc là, je suis en récup' avec Roy. Ouais. I tell them that I'm in rec uh, um, recovery time. 
Oh, j'ai du mal à faire mes mots. Bref, donc voilà, donc là, le, le plan, c'est quoi, Bad C'est que, bah, euh, récup, derrière, on file à l'hôtel, où j'allais faire un. J'allais laver mes affaires, parce que j'en ai plus là, hein, et normalement, demain, day off, et je joue normalement mardi mon premier tour euh, au Challenger contre Benjamin Locke, euh, qui est 300. Je sais pas trop, 320 peut-être, je vais mettre à battre le petit truc ici là. 320, donc bon premier tour, on prend 11 points direct, ça c'est vraiment top. Euh, J'avais joué à Cherbourg euh, sur notre première vidéo avec un vidéaste, c'était pas Battle Pox, c'était Pierrick. J'avais gagné 6-4-6-1 dans, dans, dans la difficulté, c'était très très dur physiquement. Donc voilà, donc il y a la place, il y a la place, il faut bien récupérer parce que mine de rien, physiquement et mentalement, je perds du jus forcément. Euh, donc voilà, mais bon, content de, de jouer ce challenger, là c'est cool, les conditions sont top, je suis avec l'équipe, donc tout va bien. Euh, voilà les breakers, on filme tout ça. restaurant avec les artistes la team de bras cassés avec qui je suis je <rire> euh, resto bah écoutez j'ai pas fait grand chose si j'ai fait euh, mon linge je la le bon motif à mon linge, c'est tout, si j'avais plus une fringue pour demain. Euh, donc victoire, les breakers sont contents. 24 points ATP, alors bilan, voilà, bilan comptable, point ATP, 24 points ATP, pas 25, puisque vous savez, j'ai déjà expliqué que l'ATP prend les 18 meilleurs tournois en compte, et mon dernier, c'est 1 point. Du coup, le 25 rentre en compte et le 1 s'enlève. Donc 24 points ATP, je prends que 20 places au classement, donc ça c'est super dur, Baptiste m'a dit tout à l'heure. Euh, donc je vais être 276, ça va battre. 176 euh, ATP et j'ai compté, il manque 92 points ATP pour aller en Australie euh, avec les, les points indépendants, etc. 92 points en tout euh, jusqu'à mi-décembre. Euh, donc voilà, donc ça va être dur, mais ça peut le faire. Quoi d'autre Bilan financier, donc on a fait le compte juste avant, on a dépensé 1850 euros, 920 euros d'avion, ultra cher. Euh, BAT 410 euros aller, moi 511 euros aller, on s'est fait ouvrir. Airbnb 420, repas 400 euros, bol 60, cordage 60, donc 1850 euros. Et gain 3200 euros, donc positif de 1350 euros. Et ça c'est rare, mais j'ai pas compté le billet retour. Demain, jour off, mais je m'échauffe quand même, je m'entraîne avec Antoine Hoang, puisque on fait le double ensemble avec Antoine, parce que le prize money en Challenger 125 est franchement est pas mal. Même si on perd au premier tour, on prend 500 euros chacun, donc franchement, euh, rien que pour ça je le fais. Euh, et je jouerai en simple mardi je pense et le double je sais pas mardi aussi j'imagine mercredi peut-être donc euh, voilà pour le programme je reste ici c'est au même club c'est à Porto dans le même club dans lequel j'ai joué euh, le futur on n'est pas si mal que ça écoutez là il est un peu tard 22h30 mais bon là c'est un peu la fête on se fait plaisir bah t'as pris un nice tea moi j'ai pris de l'eau pétillante les gars donc c'est fou euh, après on rentre dormir, une bonne nuit de sommeil pour repartir plus belle pour le challenger. Voilà les breakers, match pour prendre 11 points TP direct euh, pour tour de challenger contre Benjamin Log, donc super important. Méga focus, j'ai mes repères sur les cours, ça c'est top. Euh, on se dit à dans 3 jours pour le match euh, du premier tour du challenger 125, c'est tout. 